ちょっと手袋してる。<笑>えっとね、<笑>見えない竹串<笑>にこうね竹串<笑><笑>に、はい、あのた今回あの今までやったことないあの盆栽で竹の盆栽のメーカーをやると思います竹盆栽こちらがねこれ黒地区黒地区黒い、ねうん、黒いやつ、うん、あの最初はねこういう緑色をしてるんですよ、はいそれが一年ぐらい経つとだんだんだんだんこう木が黒くなります。これは新しい。まだ真っ黒になってないでしょ。そうですね。うん、これそばかすみたいにこうなってきて、これがこういう黒になりますから。うん、で、こちらが姫妄想地区という。妄想地区。姫妄想地区です。で、違いはこの色が違うのと、あと竹の種類が違います。こちらはあの真竹の種類になります。マダケマダケマダケ竹藪でよくあの竹藪生えてますよね細い竹、はい、あれマダケですこっちは妄想地区竹のこと食べる妄想地区食べれるうん、うん、妄想地区これ違いはねこここの節これ二段になってるでしょ二段二段こことここれが妄想地区です、はい、節のところが二つ輪がある、はい、でマダケの仲間はこれちょっと難しいかなこれ一個なんですよこれ古くなってこれがねこの線が一個なんですん。この白いのはあの不思議なんですかね。この色がついてる中でここです。これが一個なんです。これがまだこれ。ちょっとあんまり目あの目開けつかないこっちが。二個。こっちが2個。こっちが一個。こ線が二本。上と下にこれ。横にですよね。うん、え同じに見えるな。同じに見えちゃう。ここ。輪が一個でしょこれ。黒いのが一本の線でしょここで巻いてるのが、はい、血は同じ見えるよ。<笑>これ真ん中に線が入ってて、こう真ん中線入ってるじゃんこれ。はい、ここここで上と下に分かれてるのこれ。これが違いだと。うん、これも違いなんです。ちょっと分かりづらいかな。一応ね違いはそういうことなんです。はい、竹はねこう地下系でどんどんどんどん増えてきますよね。はい。これで増えていくんですよ。地下潜ってって、これがずっとこう伸びてって、でこう出てくる。普通の分地の庭なんか植えちゃうと、うん、縁の下まで入ってちゃいますからね。それでは、こう水を掘ったり、なんか木で土台とした、うん、そうして、地の中入っていかないようにしてますよね。はい、ただしね、竹の性質っていうのはね、乾燥に非常に合うんですよ、これ。非常に弱い。弱い。うん、一回ね、抜いて、そして根っこが。日に当たっちゃうともうつかないですよ。ただそのためにちょっと道具用意してきたんですけど、はい、このビニール袋とね、この水、水、うん、根っこ乾かさないでしなしないんで、そのまま出しちゃうと見てるうちにこう葉っぱしろってきますから。でね、竹にまつわる話っていうのはいろいろあるんですけどね。そういうの調べるとね結構竹面白いですよ。なるほど。で話長くなりましたけど、<笑>これ翻訳できるかが問題。<笑>ちょっともう日本人でも難しい話でした。まだねあと竹の子が出てきてからの話もあるんですけどね。はい、これでちょっと出るかどうかわかんないんですけど、上書いていきましょう。はい、まずねこっちの大きい方からやると思います。この木やつをちょっと根っこさばいて、これに入れようかなと思います。これ蔵前石。蔵前石。本蔵間じゃないですけどね、うん。これに入れていこうかなと思います。竹の植え替えは見たことない。竹の、竹ってはほとんど YouTube では載ってないと思うんですよ。あ、そうですか。なんかやっぱどんどん大きくなるから。竹は、最初竹の子が出るでしょう。はい。竹の子が出て、どんどんどんどん伸びてきます。うん、そうすると、ある程度の高さになると。止まります。それ以上伸びない。これがずっと来てこの高さで止まっちゃう。うん、これ伸び止まり。伸び止まり。低くするためには竹が伸びっていうのはこのこれ間と言いますけどね。この節と節の間が少しずつ全体でこう伸びてます。普通の木だと成長点があってそれが伸びるでしょ。うん、竹はこの間が伸びてるんですよ。節と節の間。だから全体でこう1ミリ伸びても30個ぐらいあるかな。三十個あったら三十センチ伸びちゃうんです。一ミリだったら三センチですね。一度伸び止まりがあるから<笑>、はい、<笑>それはないです。<笑>もうこれ止まっちゃうんです。ある程度いったらもう大きさは止まると。<笑>で、この竹の作り方っていうのはね、作り方ここ節これありますね、はい。ここ狭いでしょ。こうだんだんだんだんだんだん上に行くに従って広くなってくる。うんうん。
節が。あと上からまた縮んでくる。それが理想的なんです。あ、それがいい。理想を外れちゃってます。真ん中だから長くて、そうそう。上下がだんだんだんだんピシッとピシッの間がこう浮いてくるんです。これ狭いでしょ。狭い。少し大きい。あとここからちょっとダメだしてる。なるほど。だんだんだんだん伸びていってまた上の方に来てこう狭くなってくる、うん、そういう作り方それはあのタケノコの時に皮をむいて調整していくようになりますけどねタケノコの皮をむく、うん、これもし上からやってタケノコが出てきたらそう実際にやっ,、うん、やってみようと思います、はい、去年はねこれ出なかったんですよ、うん、タケノコなんだっけ100年ごとにあの花が咲いて全部枯れるってそういう年だった去年は、うんタケの花が咲くとね。で、花咲くんですか。咲くんです、咲くんです。百年に一回。百年に一回咲くんですか。うん、花が咲いて。終わり。<笑>花が咲くと終わり。花が咲くとね、竹みんな枯れちゃうんです。じゃあ、竹の寿命って百年ぐらいで。そうそうそう最後に花を咲かすと。そう。なんか。竹の切ない話だ。知らない。知らなかった。竹の花って、以前の方みたいにね、平、う、べ、ん、って花が咲くんです。竹の花。そうすると。竹枯れちゃう全部枯れちゃうなるほどでうちの近所にもねちょっと話が長すぎてから<笑>作業が始まる前に動画が終わっちゃう終わっちゃうね<笑>やめたから行きましょうどうかじゃ竹は植え替えとその竹の子の皮めくる以外なんかあるんですか主要な植え替えと皮むきとかねあとは涼しそうに見せるための剪定葉っぱの葉っぱの剪定、うん、うんこれ夏の飾りですからね竹っていうのは夏の涼しさを見せるためにこういうのをこう隙間を多く取ってきますからさっき話したけど、うん、竹の秋っちゅうのね秋になるとね葉っぱがみんな落ちるんですよこれ、はいはい、棚の上とかの下とかあ汚れちゃうんだ<笑>すごくね5月だから風が強いでしょ葉っぱ飛んでっちゃうんですよ。うちの周りがその竹の葉っぱだらけになっちゃうから。暑いだけは。暑いだけは。暑いだけは。一応ね、網をつけましたけど。でこれ正面が一応鉢とかなんか正面ありますけど石の場合はへこんでる方こっち出っ張ってる方へこんでる方が普通正面になりますこれこれこれ正面、はい、これあの止める針金を入れてきます、はい、ここかこさないするためにこっち鉢ちょっと作ってきます、はい、周りにね、ケツ土入れてで、赤玉を入れて、ここ上作るようなことですケツ土はね、あのもう用意してますこれあの、練って、うん、粘りが出るまで練ってやらってで、ケツ土を作ってきますから、はい、ここでですね、このままこう乗っけただけでこうくっつかないんですよ、うん、<笑>それ取れちゃうで、うん、まずね、すり込みますわ、はいはいはいやってないとね、くすぐく取れちゃいますからね。あの、ケツ土で、こう、土壌を作って、あの、土が流れないように、はい、先作っておきますから。ちょっと後で、高くしますから。はい。竹破ったらいいけど、破医者とかね。破医者、ああ。<笑>それで、あんまりいいことはじゃないね。<笑>これね、僕はね、こう名称いますけど、これ缶って言います、缶。缶。茎、茎の変化したものですよね。中が空洞で、木だと中まで木質くしてますけど、茎が変化してるのが、これ缶って言います。こうひっくり返すとねこれがぐるぐるぐるぐる回ってるんだからねこれほどけるんですかこれほどくほどいてるかもしれないだから
この鉢のここがふあの深いやつだとどんどんどんどんこれ太くって鉢を割るんです割れるんだだからこう石に入れとけばこれが外に出てくるから、うん、深い鉢入れたら割れちゃいますよねあんま日の光もよくないんですよねうん今日なんかよくないんだ<笑>今日なんかよくないですよこれねえでこのまとまってるうちはいいけど、はい、バラしたらダメだなでこの霧吹きでこう水かけながらやっていかないと結構乾いちゃうんですかねこれはあの地殻へって言いますよね地殻こういうとこからタケノコが出てくる、うん、傘の絵なんかあったこういうのあったでしょ、うん、これ根縁って言いますか根縁根縁地殻へって言いますけどね普通根縁とも言いますこれが乾いちゃうともうダメだあこれタケノコ出てくるかこれ根縁を根伏せできないですか根縁うん、でやったのあるんですけどあんまりよく成績良くないです,ですこれやるときはこの缶とこの根縁一緒に植えれば出てくる大丈夫だな、うん、やってみっかなそれ根縁を根伏せ根縁でこれ結構豪快に切れるんですねうんこれ竹普通の肌で切っちゃうとダメになっちゃうからね<笑>これは植わってたんだこれ。これ入っちゃった。その下まで入っちゃってる。すごいなこれ竹の子ですか。竹の子だと思うこれ。これとねここの根縁これ一緒につけて植え付けるとこれ大丈夫。もう大丈夫。うん。こういう形で植えればいいんですよ。ここで。なるほど。早いうちに返しないとダメだ。とりあえず大変そうな。<笑>大変ですこれ。先生今日黒竹もあるけど。な黒竹は今日できないね。<笑>根は大雑把に切っても大丈夫。大丈夫。だいたいこうね、外側回ってるから、これ、ほら。だんだんだんだん、こう外回ってきて、真ん中はげてきちゃうんだよね。んだんだん小さくなってきましたね。ほら。もう。<笑>大変だ、これ。<笑>自分ちでやったら、汚れそうですね。すごいなこれ、あんまり置いちゃうとダメだね。<笑>ちょっと植え替えのタイミングが遅かったっ、うん。去年やっておくべきだった。仕事してたからね、それ植え替えできなかったね。なるほど。二年ぐらいほったらかしてたね。これでも最初の三分の一ぐらいになってますよね、うん。ちょっとくぼみを作るみたいな。これじゃないかな。
本来はこの高さと同じぐらいケト土の高さが必要だったってことですかそうだねこれちょっと高い、うん、厚みがあるから、うん、その分ケト土が必要になってしまうそうそうでもうちょっと低くすればね上土に乗っかるから、はいはい、これ根っこ全然すぐんだよねこれはだから2年間植え替えをしなかった次、うん、1回じゃいかないねこれ<笑><笑>手抜いちゃったからなるほどケト土で隙間を埋めていく感じなんですかそ,そうそうギュッギュッて押し込んで、うん、もっと薄ければねあの土上から入れられるんだけどね根っこ絡んでから上からつけないからちょっと高い感じするんでしょうねちょっとそう厚みがね厚,厚みがありすぎるね、うん、なんか竹の盆栽先生好きじゃないですかどういうところが魅力なんですかこれ夏の風ですこう涼しそうに見えるとかスーッと筋が通ってるじゃないかこれ筋が通ったやつがいいと、うん、<笑>隙間はこれ小さいの通っていくけどねもうちょっとねこうスーッと後ろ側風が抜けるような感じうん,うんなんか庭とかに飾るといいんですかねやっぱ、うん、竹っていうのはどこにこう出てくるかわかんないよ、ねはい、竹の子をそしてうまくど,どう出させるかですねあと竹の高さあんまり高くしないってこと、うんうんね、ちょっと手抜いちゃうとね、はい、もうスーッて伸びちゃうから、うんうん、タケノコの皮を剥いてこの伸びるのを調整していくのと、はい、あと水加減葉っぱがちょっとしおれるぐらいになったら水やるそこまで我慢してなるほどそれができないんだよねなかなかね、うん、水で調整できれば一番簡単なんだよある程度の長さで、うんたけのこの皮むけどピンセットでむいていくからね、はあはあ、皮をこう3枚に割って、うん、それをむいていくの、えー、取らないで途中で残しておくんですよ取っちゃうとあの傷になっちゃうで皮むくと竹が太ってこないなたけのこの伸びる時期っていうのはね風がすごいんだよ強風が吹くよ、はあ、で皮むくとたけのこがあのもう弱くなっちゃってポケって折れちゃうこれも折れたとこあるんだけどなあこれこう普通こうやってスーッと伸びてるじゃないこれタケノコの時折れちゃったタケノコの時の折れてそのまま伸びていったんだ、うん、柔らかいから、ね、ポキって取れ折れちゃうのこ,、ね、こんなにちょっともうダメでしょこれなるほど折れないように黒順が全然なくなっちゃった折れないようにアルミ線でそあの保護していくそれをねそれあのゼンマイ状にねぐるぐるって巻いて、はい、でこう差し込む、うん、そしてそれを少しずつ伸ばしていくのコイルをね、そうするとこう,こ,うこういうふうにこういうのができるじゃない、はい、それで保護してからめちゃめちゃ特殊なんですねすごい面白いよそれが面白いんだ<笑><笑>一応ね大体こんな感じで、はい、完了、うん、できちゃうけど正面はこっちうん正面こっちでもう流れはこっち行ってるからこれもうあの竹中どっちに流れるかわかんない、うん、でちょっと細かいのをね抜いていきます、はい、この辺なんかうっとしいでしょこれ。大体ね、あの分人器と同じようにほら下の方みんなないでしょこれ、うんうん、取っちゃうから取るって葉っぱを取っていくんですか、ね、葉っぱと枝を取っちゃうでね葉っぱをこむやっちゃうからいらないんだ、はい、去年はタケノコの皮剥いたんですか去年は何もあったないのだからこれ伸びちゃったじゃあ本当はもっと短くできると思うんですか短くできるもっとこのぐらいになるはずだこのぐらいかなうんうん、で今この,のその高さぐらいのやつはこれ伸びるに任しちゃって水ちょ途中まで調整してたんだけどねなるほど面倒くさくなっちゃってやってなかったやってないですねこのタケノコめくるやつは、うん、そうじゃあ本当は分水分で盆栽作るってなると、うん、もっと短くもできる作品手に出した時はこれもっと短くさこんなもんかなうーんそのぐらいだったらいいですね、うん、じゃあこのぐらいにしとこうかこのぐらいで。とね、古くなってくるとね、こう黄色くなってしまう、うん。古いのが黄色いんですね。これ建て替えていかないといけないんだよ。竹の子出たらこれ切って。土の量と竹の長さは関係ありますか、うん。関係ないね。関係ない。ね、この長さって竹の子の育て方で、ね。水で調整して育てるか。なるほど。皮剥いてそうだ。だから普通の長さ決まって。普通の植物とはまた違いますね。違う。この葉っぱ、枝の出方っていうのは普通の木と違うでしょこれ。こう幹、幹があって、これ二本出てるんだよ。で、こう枝、枝のここが三本になってるの。全部、うん。ちょっと重なるんで、こういうの切っちゃったりしたら、竹じゃなくなっちゃうね。ほうん。全部。三本になって。というわけで、えーうん、今日は。八。世にも珍しい竹盆栽。<笑><笑>今度次はね、竹の子が出てきてから。
、うん、もし出たらねそうですね特殊な植え替えなので、うん、もしやり持ってるけどどうやって植え替えようっていう人は、まあ、参考になったかもしれない竹持ってる人はね今のうち作っといた方がいいですよ、うん普通の鉢は普通の鉢に植えてればいいんですよね。うん、普通の鉢に植えてまた次回お会いしましょう。<笑><笑>ありがとうございます。おまけつけるかね。おまけやりましょうか。十二月に二つ終わったんです。それで、はい、終わってそしてこことこここれだけ残ったんですよ。はいはい、生き残った。ここから上はね全部枯れちゃったんで、はい、シャリを入れました。こうずっと。シャリを。はい。まあ、というか真っ二つに割ったんですよねここそうそうそう真っ二つに割った幹がまっすぐだったんで真っ二つに割ったでね冬の間の管理はねこうビニール袋を壊すと<笑>乾かないしてたやってましたね,ね、うん、もう花とかそういうのついてると思ってるほら、うん、ただ大丈夫だと思うんですこれなるほど大きそうで、うん、でね一応正面こういう正面で作ったんだな最初はそうですね頭も自分でね、うんこう正面が立ち上がり見ると、口で出っ張ってんだよね,ね。こっちがいいかなって。で、シャリの流れ見るとね、線が、こうはっきりしてるでしょ、これ。はい、将来、これを正面に持っていこうかなと思って。なるほど。で、頭はこっちに向けてやる。うん。はんだことで、頭ってこっちも。こうくる。下に下げる。っていうふうに。そういう構想で。構想で。大、え、体、ー、全体の形はできてきたからね。はいはい。まあ、元気でやってますと。元気です。<笑>最初長いかなと思ってた。ま,ね、またね、用語材塗って今度、えー。まあ、来年ですかね、植え替えは。植え替えは今年はやらないですよ。そうですね、はい。また来年お会いしましょう。はい、<笑>ありがとうございます。はい、これ竹の植える日っていうのが。植える日。植える日。はい、あの、蓄水術って知ってます。蓄水術。畜,水畜食術とか,かんないだから竹の植える日っていうのがあるんですよ、はい、畜水術っていうのが、はい、竹用い日竹,日竹曜日でもう一つね畜食術竹の植える日、うん、竹曜日、はい、それから龍生術龍龍,龍が天に登っていく日、はいはい、あとねあとなんかあったっけな畜水術4つあるんですよ畜命術っていうのは畜が迷っちゃうんそれは旧暦の5月の13日がその日なんです蓄水術蓄水術っていうのが5月13日、うん、蓄水術っていうのはね竹がね5月の陽気に寄っちゃって眠っちゃって昼寝しちゃうんですよ、うんうん、その時にさっと植え替えちゃう寝てる間に寝てる間にそれが蓄水術とか蓄命、うん、術とか流生術ってで竹のなんか何かをするタイミングがここですよっていう言葉なんですね。そうそうそううん、でねその竹についてはね結構私もいろいろ何十年もやってきたんですけど、うん、竹の話っていろいろあるんです旧暦で5月13日なんですけど、うん、新暦だとね6月11日なんです今年は、はいはい、6月11日にそこに植え替えちゃった竹が寝てる間に植え替えちゃったなるほど、うん、それが築命術とか築水術だ。へそういうあの話いっぱいあります。それであの場所の俳句でね、はい、ちょっと話長くなっちゃうから<笑><笑>場所の俳句でね、うん、竹にまつわる俳句が一つあります。フラネドも竹ウール日、畜水日の竹畜食日。竹ウール日は身のと傘っていうことだ。それがあの初夏の六月の陽気に季語が入ってるでしょ。うん、食事ですよ。だから場,場所の俳句ではあるんですよ。これ竹。なるほど。それからもう一つは。その季語になるやつが竹の秋っつなんですよね。竹の秋。竹の秋。秋の季語の中にも竹が。竹の秋っつのはね、これ春の季語なんですよ。春の季語。春の。竹っつのはね、だいたい竹の子が伸び止まって、それから成長して止まるでしょ。はい。ちょっとこの葉っぱが入れ替わるんです。だいたい五月の半ばぐらいかな。その時に紅葉して竹が落っこっちゃった。それは竹の秋っつんです。竹の秋。うん。それは春の季語ですよ。へえ。竹にまつわる話などね結構いろいろ調べたんですけどありますよ、はい、面白いですそれから、うん、竹やぶとかあとはおとぎ話でかぐや姫の話とかいろいろあるでしょ竹にまつわる、うん、そういうの調べるとね結構竹は面白いですよなるほどで話長くなりましたけど<笑>これ翻訳できるかが問題<笑><笑>ちょっともう日本人でも難しい話でしたこんにちは。こんにちは。はい。もう今日五時でお疲れ様でした。一日作業して、はい、帰りますんで。あら。あれ。<笑>
<笑>いい T シャツをお持ちで<笑>盆栽牛のオリジナル T シャツを<笑>、はいえー、今予約販売、はいえー、開始しましたカラーは5カラー用意してますので、えー、ぜひとも、えー、と今のうちに予約してこれを着て盆栽祭りを、はいえー、楽しんでいただければと思いますので。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。概要欄からチェックしてください。盆栽仲間です。盆栽仲間です。<笑>ありがとうございます。はい。